Chào các bạn, Khoa từ Team Winedis đây Video này không phải là hướng dẫn, cũng hoàn toàn không phải là bài học Đây là về một điều mà rất nhiều người đang cần được nghe Bởi vì bản thân mình cũng đang cần được nghe Các bạn thấy đó, chúng ta đang sống trong một thế giới mà có nhu cầu rất cao trong sự sáng tạo Và là những người sáng tạo nội dung Dù cho bạn là thợ chụp ảnh, thợ quay phim, làm video Graphic designer hoặc là nhạc sĩ Thì mình nghĩ tất cả các bạn đều có thể đồng ý với mình khi mình nói rằng bây giờ hơn bao giờ hết sự kỳ vọng đối với chúng ta đang ngày càng trở nên khổng lồ và nó thúc đẩy chúng ta phải đưa ra những cái content mới hay hơn ấn tượng hơn mỗi tuần thậm chí là mỗi ngày luôn cho nên nó dựng lên câu hỏi giới hạn là ở đâu chúng ta chịu đựng được tới đâu cho tới khi chúng ta dãy ngang ai cũng có ngưỡng giới hạn của họ một số bạn đã đạt tới ngưỡng này một lần một số đã chạm phải nó hàng chục lần một số thì có thể chưa đạt đến nhưng tin mình đi rồi bạn sẽ tới đó mình đã quay và chụp được gần 4 năm và đúng vậy, mình đã chạm cái ngưỡng này nhiều nhiều lần Và nó rất là kiệt sức Và thực ra nói thẳng thì đây là điều mà mình đang phải đối mặt với gần đây Cảm thấy hoàn toàn kiệt sức Thức dậy vào mỗi buổi sáng không còn một tí sáng tạo hay gì cả ở trong người Và nó càng ngày càng cho mình cảm giác như đây là một công việc Và mình biết là mình không phải là người duy nhất Bạn cũng không phải là người duy nhất đang cảm thấy điều này Đây là cảm giác cứ như là bạn mãi xoay vòng mà không tìm được chỗ đứng Cứ như là bạn tiến một bước nhưng rồi lại lười hai Bạn thấy đó khi mà bạn lên mạng xã hội và bạn cứ lướt trong vô định Và bạn thấy những cái nguồn cảm hứng Bạn thấy bạn bè của bạn Bạn thấy những nhà sáng tạo khác đang làm những cái việc đáng kinh ngạc Mà bạn đang không làm Thì đột nhiên ranh giới giữa sự ghen tị Và nguồn cảm hứng Nó trở nên rất là mờ ảo Cho nên đúng vậy Mình đang cần được nghe điều này Bạn cần được nghe điều này Một người bạn, người thân hoặc là một ai đó ngoài kia Có thể đang cần được nghe điều này Bạn không một mình rất nhiều người trong số chúng ta đang phải trải qua cảm giác này Và một điều mà mình nhận ra, một điều đã giúp mình vượt qua những cái khoảnh lặng này trong hành trình sáng tạo của mình Đó là biết rằng những người khác cũng đang phải trải qua nó Những người mà mình cực kỳ ngưỡng mộ cũng như là tôn trọng đều phải đối mặt với nó Và đó cũng là mục đích của video này Và tin mình đi, vài tuần trước mình đã có kế hoạch để mà quay những cái video mới Mình đã có hết tất cả những kế hoạch này Nhưng mà khi mình cầm máy lên thì mình không có gì cả Cảm giác cứ như là mình chưa chuẩn bị hết và mình không thật mình không thể nào thoát ra được cái cảm giác đó Sau đó thì mình dành một chút thời gian để mà suy nghĩ về việc mình đã thúc đẩy bản thân mình nhiều đến mức nào Mình đã vượt qua giới hạn bản thân Và hơn thế nữa Mình đã ra khỏi vùng thoải mái của mình Mình đã hang out với các bạn trong những cái video này Và một số công việc của khách hàng Và rồi dần dần nó chuyển từ muốn làm video Sang phải làm video mà mình không hề nhận ra Cho nên mình đã dừng lại và mình tự hỏi Tại sao chúng ta lại làm nghề sáng tạo này Tại sao mình lại làm việc này và mình dám cá là nếu các bạn cũng dừng lại và các bạn tự hỏi câu đó thì không ai trong số các bạn sẽ trả lời là bởi vì bạn phải làm đây là tại vì chúng ta muốn chúng ta có cái đam mê là phải tạo ra gì đó trong mình đây là bản chất của những người sáng tạo chúng ta có một cái động lực rất là lớn để mà làm những thứ sáng tạo để thử những cái mới để mà theo đuổi những trải nghiệm mới để xem phim để đọc sách diễn tưởng để đi tới những viện bảo tàng hoặc là triển lãm để nghe và thích những thứ nhạc mà không phải là nhạc thị trường Nhưng mà ngoài ra thì chúng ta cũng thực sự không có sự lựa chọn ở đây Bởi vì nếu bạn là một người sáng tạo thì bạn như là một cái cây ăn trái mà đang ra quả vậy đó Bạn có thể kìm nén nó lại nhưng mà nó sẽ rất là có hại cho bạn Những người sáng tạo mà mình biết nếu họ không làm những cái việc sáng tạo họ sẽ sống rất là khổ sở Bạn biết đó có niềm vui và sự thỏa mãn và những tác động rất là tích cực tới tâm lý nếu mà họ được làm những việc sáng tạo Vậy tại sao chúng ta lại tự đào hố mà chôn mình như vậy? Mình không muốn làm video khi nó có cảm giác như là công việc Cho nên mình đã dừng lại Mình đã cất máy Và mình thử những cái sở thích mới Mình đã bắt đầu làm những cái edit với Photoshop Cái mà các bạn có thể gọi là Photo Manipulation Và rồi mình chuyển qua Digital Painting Và mình làm điều này gần như là mỗi ngày Mình cứ edit và vẽ và tự tận hưởng thời gian của bản thân Và mình học được khá nhiều thứ Và trong cái khoảng thời gian đó mình tự cảm nhận lại mọi thứ Chỉ mình, cái máy tính và bộ bản vẽ và đoán xem sau khi làm tất cả những cái việc này Thì cái tia lửa, cái đam mê bên trong mình nó dần dần trở lại Và làm như vậy là hoàn toàn ổn Chẳng có gì sai khi mà bạn cần phải dừng lại Việc đặt máy quay xuống và quay trở lại từ đầu Khi mà cái niềm đam mê này nó chưa trở thành công việc Nó đã giúp sạc lại nó của mình Và nó làm tan đi cái màn xương mà đang tích tụ ở trong đầu mình Và dần dần cái động lực để tạo ra gì đó Cái niềm đam mê đó nó đã trở lại chỉ sau vài ngày Đặt mọi thứ xuống Và nếu bạn vẫn còn đang lắng nghe Thì có lẽ điều bạn cần nghe lúc này Đó là bạn đang ở đúng vị trí mà bạn cần ở Mọi người trong số chúng ta đều đang tự khắc lên hành trình của mình Và bạn cũng đang như vậy Chúng ta rất dễ để thấy bản thân mình đang tự so sánh với người khác Và rồi mơ ước Và rồi tự làm mình nản 
đặc biệt là khi bạn trong cuộc đua về sáng tạo này nhưng một điều rất quan trọng các bạn cần biết đó là sau mỗi cuộc đua này mỗi người trong số chúng ta sẽ cải thiện và trở nên tốt hơn so với trước đó và đó là bước thang của sự phát triển vậy nếu bạn đang cảm thấy cái khoảng lặng này hãy nghỉ ngơi hãy đặt mọi thứ sang một bên đặt công việc của bạn sang một bên hãy bỏ mọi thứ xuống và chỉ vui thôi hãy đi làm gì đó vui vui tạm hoãn mọi thứ lại và đừng cho bản thân mình mục tiêu gì cả và đó có thể gọi là nguồn cảm hứng của mình dành cho các bạn vào ngày hôm nay mình đang rất là phấn khởi để mà quay lại và tạo ra thứ gì đó mới uhm, mình sẽ tận hưởng hết tuần này và nhấn đầu vào tuần sau với một khởi đầu mới và mình nghĩ bạn cũng nên như vậy hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau hãy có một tuần vui vẻ và cảm ơn bạn vì đã ở lại